വേഷപ്പകർച്ചയില്ലാതെ അനുകരണങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിരിയും ചിന്തയും വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും പഴഞ്ചൊല്ലിലെ പുതുമകളുമായി ചിരിയും ചിന്തയും മണലുരുളുമ്പോൾ ചരലുരുളും ചരലുരുളുമ്പോൾ മണലുരുളും ആനയും കുഴിയാനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളുമായി ചിരിയും ചിന്തയും കളിയിൽ അല്പം കാര്യവുമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡൻ എം ടി എൻ ചാനലിൽ ചിരിയും ചിന്തയും കാണാൻ മറക്കരുത് വിളിക്കാനും നമസ്കാരം ഡനിമുട്ടിയൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തത്സമയ ഫോണിൻ പരിപാടി ചിരിയും ചിന്തയും സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോക മാതൃദിനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ അമ്മമാരെയും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അമ്മമാരെ ഓർക്കാൻ ഈ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ജന്മം നൽകിയ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ അമ്മമാർ അവരെ നാം ഓർക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഹലോ ഹലോ ആ പറയൂ പറഞ്ഞോളൂ ചേച്ചി പറഞ്ഞോളൂ അമ്മമാരെ ഓർക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ദിവസം അല്ലേ എന്ന് ഇവിടെ മോളും എന്തൊക്കെയോ ഫോണിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ നീതും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു തന്നെ ആണോ പിന്നെ എന്റെ അമ്മ കോയമ്പത്തൂര് അല്ലേ കാണാൻ കൂടെ പറ്റണില്ല അതെന്താ ഫോൺ ചെയ്യാറില്ല പോകണില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അയ്യോ ഫോണൊക്കെ ചെയ്യൂ ഇവിടുന്ന് അവര് ഫോണിലൂടെ കണ്ടൂടെ കാണിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ വിദ്യേനെ വിളിച്ച് വെച്ചേ ഉള്ളൂ ഫോണിലൂടെ കണ്ടൂടെ ആ കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് അല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച ഒക്കെ കൂടുമ്പോ ഓക്കെ വിദ്യേനെ വിളിച്ചിട്ടും ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിളിക്കാറായി അതാണ് ഫോണിൽ അധികം വരാത്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആണല്ലേ ഓക്കെ വരണ്ട വിശേഷം നല്ല വിശേഷം തന്നെ ബാബുചേട്ടൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു സമൂഹ ഉപനയനം ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ ഏഴ് പേരുടെ പൂണൂൽ കല്യാണം അവർക്കില്ലല്ലോ പൂണൂൽ ഇടുന്നവര് പെൺകുട്ടികളല്ലേ ബാബുചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ കൊഴപ്പില്ല ഈ വാക്ര മാറ്റണില്ല വാക്ര മാറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ആകുള്ളു എന്തായാലും വിളിച്ചത് വേഗം കൊടുക്കൂ എവിടെയാണ് <laughs> 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 അടുത്ത് തന്നെയാണല്ലേ എന്താണ് ഉത്സവമാണോ അമ്പലങ്ങളിലും തിരിച്ചും അതേപോലെ എല്ലാവരും നീതുവിനും നേരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ വിളിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ ചോദ്യം വേണോ കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള എത്ര ജില്ലയുണ്ട് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള എത്ര ജില്ലയുണ്ട് നാലെണ്ണം അല്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ഉത്തരം പൂർണ്ണമല്ല കേട്ടോ ശരി ഹലോ ഹലോ ഗാന്ധിനഗർ ബിനീഷ പൂപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൂപ്പി പൂപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ തന്നെ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്ന ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടി എവിടേക്ക് പോയി എങ്ങും പോയില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം ഉച്ചക്ക് ഏതാ 
രണ്ട് കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കറി വേണ്ടാന്നാണ് ഈ ഞണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കണ്ടേ സമയം കിട്ടാത്തപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ വരാം കേട്ടോ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇന്ന് ലോക മാതൃദിനമാണല്ലോ എന്താണ് അമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറയാനൊന്നും അറിയില്ല അമ്മ തൊട്ട മുമ്പിലുള്ളതുകൊണ്ടാണോ പറയാത്തത് പിന്നെന്താ ബിനീഷയും ഒരു അമ്മയല്ലേ ബിനീഷയ്ക്കും ഒരു അമ്മയില്ലേ അമ്മയ്ക്കും ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ തലമുറകൾ അങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ഈ ഒരു ദിവസം മതിയോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ദിവസം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിയാവോ അറിയില്ല അല്ലെ ആ അതാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അമ്മമാരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ അമ്മമാർക്കുള്ളതാണ് അമ്മമാരെ ഓർക്കാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവർ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് ഒരു തവണ എങ്കിലും അമ്മമാരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ദിവസം വെച്ചിരിക്കണത് കേട്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പം വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ചോദ്യം വേണോ കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് അനുശ്രീ പറഞ്ഞു തരും അറിയോ കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല മൂന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാണോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിക്കാം അടുത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ബിനീഷയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നവരോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുന്നവരെ കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് അവധിക്ക് വന്നോ ആണോ അപ്പൊ ഇനി നാളെ തിരിച്ചു പോവില്ലേ ഇല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ മണികൊണ്ടിന് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോഴ് ഓമനശേഷി പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ന് ലോക മാതൃദിനമാണല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് അമ്മ അമ്മമാരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ എങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഓർത്താൽ മതിയോ അമ്മമാരെ പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മമാരെ ഓർക്കാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവര് ഈ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവര് അമ്മമാരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ജന്മം തന്ന അമ്മമാര് നമ്മുടെ മരണം വരെ നമ്മൾ അവർക്ക് കടപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ദിവസം വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഓർക്കാത്ത കുറേ പേരില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഭാവനയെന്ന് എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്ന് കാരണം ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം അമ്മമാരെ ഓർത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല 
ജീവിത കാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ട് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതിൽ ഒൻപതര മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അന്നല്ല എപ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഭ്രൂണം വന്ന് വീണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായത് മുതൽ നമ്മൾക്ക് ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ചുമന്ന മാതാവിനോട് നമ്മുടെ മരണം വരെ നമ്മൾ കടപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മതിയാവില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ചോദ്യം വേണോ പറയൂ ഉപചാരപൂർവം ഗുണ്ടാജയൻ അല്ലേ മണി എന്താ ഇതില് എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്ന് അഭിനയിക്കാൻ ഏ മറന്നുപോയോ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ മണിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഭാവങ്ങളൊന്നുമില്ല എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരും അപ്പോഴേ വേറെ എന്താ വിശേഷം രേഷ്മ ഹായ് അമ്മു ഹായ് രണ്ടുപേരും കണ്ടോ ഓക്കെ മണി പുറത്താണോ മണിക്ക് രണ്ട് ഹായ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ ചോദിച്ച രണ്ടു പേരോട് ചോദിച്ചു അവർക്ക് ആർക്കറിയില്ല ചേച്ചി എനിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരണം കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള എത്ര ജില്ലയുണ്ട് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമുള്ള എത്ര ജില്ലയുണ്ട് ഒൻപത് ഉത്തരം ശരിയാണോ കേട്ടോ അമ്മു കുറെ സമയമായി പറയണം പറയണം എന്ന് കരുതി നടക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞത് ഓൻ ചേച്ചിക്ക് ആ അത് തന്നെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു ആംഗ്യം കാണിച്ചു അഞ്ച് നാല് ഓക്കെ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ പറയണ്ടായി പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹുലി വസ്ലമയുടെ അടുത്ത് പറയാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ സരസ്വതി ദേവി അതെ സാർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്ന അമ്മമാരെ കുറിച്ച് രണ്ടു പേര് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റും അമ്മമാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പാടാവൂ അറിയുമെങ്കിൽ മതി അമ്മമാരെ കുറിച്ച് പാടണം അമ്മമാരെ കുറിച്ച് പാടും അമ്മയല്ലാതൊരു ദൈവമുണ്ടോ അതിലും വലിയൊരു കോവിലുണ്ടോ മതി ധാരാളം ഓർത്തില്ല ചേച്ചിയുടെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ആ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എവിടെയുള്ളത് ആ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് കാണാറുണ്ടോ പോയി കാണാറുണ്ടോ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മള് എല്ലാത്തിനും വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ചില നമ്മളിപ്പം പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ മക്കള് പിന്നെ അമ്മമാര് അച്ഛന്മാരെ കൊല്ലുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വെച്ചത് കൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ളവര് നന്നാവാനും പോകുന്നില്ല ഇത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ അല്ല അങ്ങനെ ഓർക്ക് ഓർക്കുകയാണ് അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നന്നാവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം എന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത രീതി വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിവസം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരെയും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഒരു ദിവസം കാരണം മറക്കുന്ന മറന്നു പോയ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് അല്ലാതെ മറക്കാതെ എപ്പോഴും അമ്മമാരെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദിവസമല്ല ഇന്ന് 
പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പഴയത് ഓർക്കാൻ ആളുകൾക്ക് സമയമില്ല ഓർക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പട്ടിയും പൂച്ചകളാണ് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചിഞ്ചുപട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞാലും പോകൂല അതുപോലെ നമ്മള് പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാ അമ്മമാരോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അത്രയും നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണില്ല വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മരണപ്പെട്ടു പോയ അമ്മമാരുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കബർസ്ഥാനിൽ ചെന്നോ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ചെന്നോ ശ്മശാനത്തിൽ ചെന്നോ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാത്ത എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ആണ്ട് ലേരിയൊക്കെ ഇടുന്ന പതിവുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചിലർ ഓർക്കും മനസ്സിൽ ഓർക്കും എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു പോയത് ഓർക്കുമ്പോ അത് ഓർക്കും എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു വരി പാട്ട് പാടി തന്നതിലും കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത എത്ര ജില്ലയുണ്ട് കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത ജില്ല ഒരു ജില്ലകൾ കൂടുതലും കടൽ തീരം ഉള്ളതാണ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണാണ്ട് ഇല്ലാതുള്ളൂ അല്ലെ ആണോ അഞ്ചെണ്ണാണ് ഇല്ലാത്തത് അഞ്ചെണ്ണം ഇല്ല അല്ലേ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പിടിക്കും കുറച്ചു നേരം എടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല ആണോ പിന്നെ ഇടുക്കി ഇടുക്കി പാലക്കാട് ഇടുക്കി പാലക്കാട് പിന്നെ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ശരിയാണ് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം വയനാട് 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 മൊത്തം അഞ്ച് ജില്ലകളാണ് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കുറച്ചു നാളിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ എന്തിനോ വേണ്ടിട്ട് എടുത്തപ്പോ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ മറന്നു പോയി വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇന്ന് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സാറിന് അമ്മ ഇല്ലേ വീട്ടില് എന്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ആറു വർഷം പിന്നിട്ടു അതെ അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു ഓക്കെ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുത്ത് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പാലക്കാടാണോ ഇത് അതെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം പാലക്കാട് അമ്മമാരെ കുറിച്ചുള്ള ദിവസമാണല്ലോ അമ്മമാരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദിവസമാണല്ലോ ഇന്ന് ലോക മാതൃദിനമാണല്ലോ ഓക്കെ ഈ ദിനത്തിൽ എന്താണ് അനന്യക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അമ്മമാരെ ഓർക്കാൻ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ആവശ്യമില്ല രണ്ടക്ഷരത്തിന് നിർവചനങ്ങളില്ല അല്ലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളില്ല എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറമാണത് അല്ലെ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കേട്ടോ അമ്മമാരെ കുറിച്ച് പാട്ട് പാടൂലേ രണ്ടുപേരും പാട്ട് പാടി തന്നെ ആ അമ്മമാരെ കുറിച്ച് അമ്മ എന്ന വാക്ക് വന്നാ മതി പാടുന്ന പാട്ടില് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം വേണോ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അറിയോ അറിയില്ല വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കേട്ടോ അന്യന്യയും ഒരു അമ്മയല്ലേ ഓക്കെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ആണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓക്കെ പ്രവാചകൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്ത് തന്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കേണ്ടായി മുമ്പ് ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് സാന്ദർഭികമായി അത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ചോറ്റാനിക്കരയിൽ നിന്നും മിനി ഒരുപാട് നാളായല്ലോ എന്ത് പറ്റി 
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ആണോ ഒന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല എങ്കിലും ഓരോന്ന് കേൾക്കാലോ എന്ന് ഓർത്താ ആണോ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ത് പറ്റി കാണാൻ പറ്റാത്ത ആണോ എത്ര നാളായി കട്ടായിട്ട് കേബിളിന്റെ കാശ് കൊടുത്തില്ലേ കാരണം ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മാർച്ചിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവിയുടെ നടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ രണ്ടു ദിവസം തുടർച്ച രണ്ട ഒരു ആൽബത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ആ പൂവ് കെട്ടുന്ന അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരുന്ന് പൂവ് കെട്ടുന്നില്ലേ വിൽക്കുന്നില്ലേ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ എന്തായാലും വിളിച്ചല്ലോ ഇന്ന് ലോക മാതൃ ദിനമാണ് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ഹലോ ഹലോ അമ്മയുടെ എവിടെയാണ് കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോലും കാണാൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ചാർജ് ചെയ്യാത്തത് കേബിളിന്റെ കാശ് കൊടുക്കാത്തോണ്ടാണ് കട്ടായത് ആണോ അപ്പൊ പ്രകാശ് ഏട്ടൻ ചോദിച്ചു വന്നില്ലേ ചോറ്റാനിക്കരയിലെ പ്രകാശനല്ലേ കേബിളിന്റെ ആളാ അവിടെ പുള്ളി ചോദിച്ചു വന്നില്ലേ കാശ് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ എവിടെയും ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിന്റെ പേരിൽ എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചിരിക്കാൻ നിക്കാതെ അതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചോറ്റ അനുഗ്രഹ ദൈവിയുടെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്തായാലും വിളിച്ചല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ചോദ്യം വേണോ ചോദിക്കണോ ചോദ്യം കൊടുത്തോളൂ ചോദ്യം വേണോ പൊതുവിജ്ഞാനം വേണോ തമാശ വേണോ കോമഡി വല്ല ഞാനാണ് ഇപ്പൊ കോമഡി ഒക്കെ നിർത്തി കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം തമാശ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറുക്കന് മാത്രമുള്ളത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറുക്കന് മാത്രമുള്ളത് എന്താണ് തമാശയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറുക്കന് മാത്രമുള്ളത് എന്താണ് അതെ അതെ കുറുമ്പ് കാണിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കരുത് അമ്മയെ നല്ലവണ്ണം നോക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ ചോദ്യം അങ്ങനെയല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കുറെ ചോദ്യങ്ങളില്ലേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറുക്കന് മാത്രം ഉള്ളത് എന്താ കുറുക്കൻ അതെ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും കാണാം സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കുക സംസാരങ്ങളും കേൾക്കാലോ കേട്ടോ ഓക്കെ സന്തോഷം പ്രവാചൻ നബിദീപയുടെ അടുത്ത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കേണ്ടായി അല്ലയോ പ്രവാചകരെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെടേണ്ടത് കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് തിരുനബി അരുൾ ചെയ്തു നിന്റെ മാതാവിനോട് ചോദ്യകർത്താവ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ആരോടാണ് കടപ്പെടേണ്ടത് നിന്റെ മാതാവിനോട് ചോദ്യകർത്താവിന് സംശയം തീരാതെ വീണ്ടും നബി തിരുമേനിയോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ പ്രവാചകരെ ഞാൻ ആരോടാണ് ഇനി കടപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു നിന്റെ മാതാവിനോട് സംശയം ഒട്ടുമില്ല വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യകർത്താവ് അല്ലയോ പ്രവാചകരെ ഇനി ഞാൻ ആരോട് കടപ്പെടണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവിനോട് 
മൂന്ന് തവണ മാതാവും ഒരു തവണ മാത്രമേ പിതാവിനും സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ത എത്ര മാത്രമുണ്ടെന്ന് ഹലോ ഹലോ സംസാരം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ ശബ്ദല്ലല്ലോ അവിടുന്ന് കമ്പിളി പതപ്പ് കമ്പിളി പതപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തത് പോലെ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം കുഴപ്പമില്ല എവിടുന്നാ വിളിക്കണേ എറണാകുളത്ത് എവിടെയാ മുളവുകാട് ആരായത് ഫൗസി എവിടെയായിരുന്നു ഫൗസി ഇത്ര നാള് ഞാൻ എത്ര നാളായി ഫൗസി ഇപ്പൊ വിളിക്കപ്പോ വിളിക്കുന്ന കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയാവോ ആ ആരൊക്കെ അവിടെ ഫൗസി കുട്ടികളുടെ പേര് പറ ഇക്കെന്താ ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവറാണല്ലേ ഇക്ക അടുത്തുണ്ടോ കേട്ട പേര് ഷിഫാസോ ഇബ്രാഹിം ഓക്കെ അപ്പൊ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കാം കേട്ടോ കാണാറുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ റമസാൻ നിലാവ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഒന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നോ വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനി സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ചിരിയും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഫൗസി ഒരു അമ്മയല്ലേ ഇന്ന് ലോക മാതൃദിനമാണല്ലോ എന്താണ് അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഫൗസിയുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് അല്ലെ ഇക്കയുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് വാക്കുകളില്ല അല്ലേ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മൾ വാക്കുകളില്ല അമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം വിക്കേടും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം എന്നെ അന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കുക ചോദ്യം വേണോ തമാശ വേണോ പൊതുവിജ്ഞാനം വേണോ തമാശ മതി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറുക്കന് മാത്രം സ്വന്തമായുള്ളത് എന്താണ് തമാശയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറുക്കന് മാത്രം സ്വന്തമായുള്ളത് എന്താണ് ഏതാ കേട്ടില്ല കുട്ടി ബുദ്ധി അല്ലേ ഫൗസിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയാ വെറുതെ അല്ലേ ഇക്ക സഹിക്കണ ഇബ്രാഹിക ഇക്ക ഒന്ന് കൊടുത്തേ എങ്ങനെ സഹിക്കണേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇക്ക ഒരു തരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൽ ഞാനും കൂടെ ഞാനും കൂടെ പിരി കയറ്റി തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും വിളിച്ചാലും സന്തോഷം ഇക്ക ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാ ഉമ്മ ആ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോ എത്ര വയസ്സ് വയസ്സ് ഉമ്മക്ക് അവിടെ ഇക്കയുടെ കൂടെ ആണോ എവിടെയാത് എവിടെയാണത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ ഇനി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ വേഗം കൊടുക്കും എന്താ പേര് എത്ര വയസ്സായി എത്ര വയസ്സ് ആറ് വയസ്സായോ അപ്പൊ ഞാൻ കെട്ടി പിടിച്ച് കവിളിൽ രണ്ട് മുത്തം തന്നോട്ടെ ആ വേഗം പാടിക്കോളൂ എന്നാലും പാടിക്കോളൂ അടിപൊളി പാട്ടായിരുന്നു അല്ലേ നബി തിരുമേനിയുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ് പാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം കേട്ടോ വേഗം
വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം ഇത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാല ഞാനും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഏതാ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തന്റെ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞതാണത് മൂന്ന് തവണ മാതാവ് അതിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനം അത്രയും മഹത്വമാണ് മാതാപിതാ മാതാവിന് നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ബ്രേക്ക് വേഷപ്പകർച്ചയില്ലാതെ അനുകരണങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിരിയും ചിന്തയും വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും പഴഞ്ചൊല്ലിലെ പുതുമകളുമായി ചിരിയും ചിന്തയും മണലുരുളുമ്പോൾ ചരലുരുളും ചരലുരുളുമ്പോൾ മണലുരുളും ആനയും കുഴിയാനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളുമായി ചിരിയും ചിന്തയും കളിയിൽ അല്പം കാര്യവുമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡൻ എം ടി എൻ ചാനലിൽ ചിരിയും ചിന്തയും കാണാൻ മറക്കരുത് വിളിക്കാനും സ്വാഗതം വീണ്ടും തത്സമയ ഫോണിൻ്റെ പരിപാടി ചിരിയും ചിന്തയും എൻ്റെ എല്ലാ അമ്മമാരെയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാ അമ്മമാരെയും മൺമറഞ്ഞു പോയവരെയും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ആ എവിടെയായിരുന്നു അത് വരിക്കാൻ വന്നു എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷം വല്ലതും വെറുതെ പോയതാണല്ലേ പത്മാരി ചേച്ചി ഇന്ന് ലോക അമ്മ ദിനമാണ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആ എത്ര വർഷമായി അവരൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ടോ നമ്മളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ നമ്മുടെ മാതാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ ഓർക്കാറുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരൻ ആരാ അവരാണ് അല്ലേ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ അവര് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കേട്ടോ അതെ 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 എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അമ്മമാരെ കുറിച്ച് പാട്ട് പാടാൻ അറിയോ അമ്മമാരെ കുറിച്ച് പാട്ട് പാടാൻ അറിയോ രണ്ടു പേര് പാടിക്കോളൂ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ചോദ്യം വേണോ തമാശ വേണോ പൊതുവിജ്ഞാനം വേണോ ചേച്ചി ഏതായാലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച തമാശ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചോട്ടെ രണ്ടു പേരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു തോന്നുന്നു അതിൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മുളവുകാട് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഫൗസിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ആ ഫൗസിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്ക
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുറുക്കന് മാത്രം സ്വന്തമായുള്ളത് എന്താണ് ഇരകളെ വീഴ്ത്താനുള്ള കഴിവ് അല്ലെ ആ കഴിവുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ കൗശലം കൂടുതലാണ് അല്ലെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി പത്മാരി ചേച്ചിക്ക് കുറച്ച് കൗശലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഉത്തരം തെറ്റുന്നതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കേട്ടോ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയാതെ പോകുന്ന അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ പോലെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ഒരു മണിക്കൂർ ലാവിഷായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് അങ്ങ് പോകാം അത്രയും കരുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നുറുങ്ങ് തമാശയൊക്കെ ഞാൻ പറയും അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ വിളിച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ ഒൻപതര മാസം നമുക്ക് നൽകിയത് അമ്മ നൽകിയത് ഇലക്ട്രിക് കേബിൾ വഴിയുള്ള ഭക്ഷണം അതായത് ആ ഒരു ബന്ധമാണ് പിന്നീട് പ്രസവിച്ച ഉടനെ മുറിച്ചു കളയുന്നത് പൊക്കിൽക്കൊടിയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നത് അമ്മമാർ കഴിക്കുന്ന നല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ രക്തമാണ് നമ്മൾ ഊറ്റിക്കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് വിറ്റാമിനുകൾ അടങ്ങിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഈ ഒരു ഒൻപതര മാസം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ ചവിട്ടിയിരുന്നു നമ്മുടെ കാലുകൾ കൊണ്ട് അവരെ ചവിട്ടിയിരുന്നു നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് കേട്ടില്ല സിറാജ് കന്നട്ടൂർ അല്ലെ ഐ എൻ ഡി സി ആണോ അതോ പള്ളിയുടെ അടുത്താണോ മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരിക്കൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിരിക്കും ആരാ അടുത്തുള്ള വേറെ എന്തിനാണ് ഈ നാണം ഒന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ച വിളിച്ച് എന്താ ഇത്തടെ പേര് ഷീബത്താ വേ വന്ന വന്നോ എന്തിനാണ് ഓടുന്ന ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വരുന്ന ഒരു അതിഥിയാണെന്ന് കണ്ടാ മതി നമ്മൾ അതേ രീതിയിലേ പോകുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ അതിഥികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത കൂടിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒന്നും തന്നില്ല ചായയും ബിസ്കറ്റും ഒന്നും തന്നില്ല പിന്നെ എന്താ കേട്ടോ ഈ എപ്പിസോഡ് ഷിബത്തെ പോലുള്ള അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ജാതീയ ചിന്തകൾ വെടിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുപോലെ കേട്ടോ ഉമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല മരിച്ചുപോയി ഇക്കയുടെ രണ്ടുപേരും മരിച്ച് എന്തായാലും അവരുടെ കബറിടം വന്നാൽ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ വിളിച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ട് എന്താണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പാടിക്കോളൂ 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 വേണ്ട ഇത്ത പാടിക്കോളൂ കൊടുത്തോളൂ പറഞ്ഞോളിക്ക പാടിക്കോളൂ വളരെ സന്തോഷം രണ്ടുപേരെങ്കിലും രണ്ടുപേരും നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നീ വിളിക്കുക ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കണോ ചോദ്യം വേണോ ഓക്കെ വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഷീപത്താ എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ വരും അപ്പൊ അതിഥിയെ പോലെ എന്നെ സഹകരിക്കുക മറന്നു പോരുത് ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഏർപ്പെടുന്നത് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പിന്നീടുള്ള എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മ വളർത്തുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരെ കഷ്ടപ്പെട്ട അവൾ വളർത്തി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ആ ഒരു പിരി എന്നൊരു രംഗം വളരെ വേദനാജനകമായ രംഗം വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ പ്രാരാധനകൾക്കിടും നടുവിലുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജീവിതം അതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹലോ നമസ്കാരം സന്തോഷി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നോട് ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം 
അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എപ്പിസോഡ് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടി അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അമ്മക്ക് സുഖാണോ ഓക്കെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം മാറും അമ്മ എല്ലാം മാറും കേട്ടോ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കേട്ടോ ഇതെല്ലാം തരുന്നത് ദൈവമല്ലേ മറുമരുന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ അതെ അമ്മ പത്ത് മക്കളെ പോറ്റാൻ ഒരമ്മക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരമ്മയെ നോക്കാൻ പത്ത് മക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണത് ഓക്കെ ഓക്കെ സന്തോഷി വേറെന്താ വിശേഷം അമ്മയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ അമ്മയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ടോ തൃശൂരാർ കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ ഓക്കെ സന്തോഷം എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഈ മാതൃദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്ക് പറയാനുള്ളത് അമ്മയെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്താ അല്ലേ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് അമ്മമാർക്കാണ് സന്തോഷിയുടെ ഭാര്യയും ഒരു അമ്മയാണല്ലോ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് പൊതുവിജ്ഞാനം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച് പറയാം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഗുണന പാഠ പുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരാളോട് കൂടി ചോദിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഉത്തരം പറയുന്നതിലല്ല കാര്യം കേട്ടോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ അമ്മയെ വേർപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശങ്കരാചാര്യ പോവുക പോകുമ്പോൾ തന്റെ അമ്മ നല്ല സൗന്ദര്യവതിയായിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് അവസാനം അമ്മേ ഞാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് ലോക അമ്മ ദിനമാണ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും പറയാനില്ല അമ്മമാരെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അജിതേച്ചി ഒരു അമ്മയാണല്ലേ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയല്ലേ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയല്ലേ അല്ലേ അജിതേച്ചിയുടെ അമ്മയുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറുണ്ടോ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറില്ലേ അതെന്താ കാര്യം എന്നാലും പറയേ കേൾക്കട്ടെ ഹലോ സജിയോട്ടാ സുഖായിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പോന്നോ ഓക്കെ എന്താണ് അമ്മയെ കുറിച്ച് സജീവ പറയാനുള്ളെങ്കിൽ നമ്മളില്ല അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളില്ലെങ്കിലും അമ്മയുണ്ടാകും അമ്മയുണ്ടാകും അമ്മയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല പക്ഷെ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പത്ത് മക്കളെ നോക്കാൻ ഒരമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരമ്മയെ നോക്കാൻ പത്ത് മക്കളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അമ്മയെ പണ്ട് തട്ടുന്ന പോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് പോരാ അമ്മ ആ രീതിയിൽ ആരാ നിർത്തില്ല അത് തന്നെ തട്ടി കളിക്കാണ് പന്ത് തട്ടുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രാവിലെ എവിടെയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അവിടെ ആ രീതിയിൽ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കേട്ടോ സുഖായിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് എന്താ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടാ മതി കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴൊന്നും ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ മതി വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യത്തില് 
ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ആ കണക്ക് ഇതുവരെ തെറ്റിട്ടില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് സന്തോഷം ശങ്കരാചാര്യർ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അമ്മ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായം സന്യാ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് അമ്മയെ വേർപ്പെടുന്നു അമ്മയോട് പറയുന്നു അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ തോന്നുന്നു ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നീണ്ട ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരണശയ്യയിലായ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അമ്മ മകനെ കാണാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് മകനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു ഒന്ന് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് കേട്ട പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ശ്രുതി എന്ന കണക്ക് മകൻ ആ അമ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരിക വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഈ ഒൻപതര മാസം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കാല് കൊണ്ട് അമ്മയെ ചവിട്ടിയിരുന്നു എൻ്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം അമ്മ ശയ്യയായിരുന്നു അതിലായിരുന്നു അമ്മ കിടന്നുറങ്ങിയത് അതായിരുന്നു അമ്മയുടെ കട്ടിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല ചിന്തകളുമായിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് താൻ കണ്ട അമ്മയല്ല ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അമ്മ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ തൊലിയോടുകൂടിയ അമ്മ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മേ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്ക് സാധിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു വാക്ക് നിറവേറ്റിയിരിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അമ്മ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു ആ നിമിഷം അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്ക് മാത്രം എന്താ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നിറവേറ്റി തന്നിരിക്കാൻ നിറവേറ്റാൻ മാത്രം കഴിഞ്ഞു എന്ന അമ്മയോട് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കത് മതി മോനെ ഞാൻ മറ്റൊന്നും നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലിത്തരണം നീ എനിക്ക് എൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് നീ ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലിത്തരണം അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ ആ സമയം ശങ്കരാചാര്യർ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ കീർത്തനം ചൊല്ലുകയാണ് നമസ്തേ നമസ്തേ ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു നമസ്തേ നമസ്തേ ഗദാചക്രപാണേ നമസ്തേ നമസ്തേ പ്രഭന്നാർത്തിഹാരിൻ സമസ്താപരാധം ക്ഷമാസ്വാഖിലേശ മുഖേ മന്ത്ര മുഖേ മന്ദഹാസം നഖേ ചന്ദ്രഹാസം കരേ ചാരുചക്രം സുരേഷാഭിവാദ്യം കരേ ചാരുചക്രം സുരേഷാഭിവന്യം ഭുജങ്കേ ശയാനം ഭജേ പത്മനാഭം ഇത് കേട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങിയാണ് ഈ മോക്ഷം സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി അമ്മയുടെ ആ കണ്ണുകൾ ആരാമ്പ കണ്ണടച്ചത് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കേട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ മക്കളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്രമാത്രം അകൽച്ചയാണ് പലയിടങ്ങളിലും മാതാവും മക്കളും തമ്മിൽ എന്തിനു വേണ്ടി എന്താണ് നേട്ടം അനാഥാലയങ്ങളിൽ അഖതി മന്ദിരങ്ങളിൽ ഗാന്ധിഭവനുകളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുകയാണ് തൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ തൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനും അമ്മ പോരാ അമ്മയുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ പോരാ അമ്മയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല അമ്മയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ ചുമക്കണം ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത തൻ്റെ ബിരുദത്തിൻ്റെ ബിരുദത്തോടൊപ്പം തൻ്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് തൻ്റെ ബിരുദം അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരമ്മയുടെയും ഒരച്ഛൻ്റെയും കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്ന് പലരും വിസ്മരിച്ചു പോവുക ആ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ചേച്ചിക്ക് എന്താ വിശേഷം മത്സര ചേച്ചിക്ക് അമ്മയെ കാണാൻ പിന്നെ പോയോ എവിടെ ചെങ്ങന്നൂരോ എവിടെയായിരുന്നല്ലോ അമ്മ ചെങ്ങന്നൂരാണോ തിരുവല്ല ആ പിന്നെ പോയിരുന്നു അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഒരു വർഷം പോയി ഓക്കെ എന്നിട്ട് അമ്മമാരെ വിളിക്കാറില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ 
കേട്ടിരുന്നോ ഇന്നലെ ലോക മാതൃ ദിനമാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം പറയൂ മക്കൾ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ നമ്മളിത് മക്കളെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര മക്കള് എവിടെ നന്നാവാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം വെച്ചത് ഞാൻ 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 എന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അല്ല അമ്മമാരെ ഓർക്കാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രാണൻ പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ അമ്മമാരോട് കടപ്പെടേണ്ടവരാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഒരു ദിവസം വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് ആളുകൾ അമ്മമാരെ ഓർക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെ ശത്രുവായി മാത്രല്ല അമ്മയെ അലക്കുകാരിയായി മാത്രം കാണുന്ന മക്കളുണ്ട് വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായി മാത്രം കാണുന്ന മക്കൾ എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട് അമ്മയെ വേണം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി അമ്മയെ അവർ നോക്കും എന്നിട്ടോ ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളു ഡിസ്പോസിബിൾ ആക്സസ് വലിച്ചെറിയേണ്ട വസ്തുവായി അമ്മമാര് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് പോലെയാണ് കേട്ടോ ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ് ഇന്ന് അമ്മമാര് നമ്മള് കേറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മള് മക്കള് വീട്ടിൽ കേറി ചെല്ലുമ്പോൾ തറവാട്ടിലേക്ക് മക്കള് കേറി ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മമാരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരുടെ മുഖം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ചോദ്യം വേണ്ടേ ചോദ്യം വേണ്ടേ എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഒക്കെ എല്ലാം ഭംഗി പോലെ നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ സമയം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കേട്ടോ സമയം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നത് വീണ്ടും ആവർത്തിയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും എൻ്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ മരണപ്പെട്ട കുറേ അമ്മമാരുണ്ട് ജാതീയ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി അവരുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരും മറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടിയും അതിലുപരി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളാൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന സ്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അമ്മമാർ അനാഥാലയങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയവർ ഈ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ആക്സസ് ആയി മാത്രം കാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിത വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുത്ത് അവരെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലക നടയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അനാഥ അഗന്തി മന്ദിരങ്ങളിൽ ഗാന്ധിഭൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മക്കളാവല്ലേ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാം നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവട്ടെ ശുഭരാത്രി